దాని ప్రకారం ఆచరించే జీవితం మీద అనుగ్రహించు క్రైస్తవ్యం ఇప్పుడు ఈ విషయంలో రాజీ పడుతున్నది బావా నాకు కూడా అధిక విశ్వాసం మాట్లాడుతున్నది నా జీవితంలో కనిపించగలిగేలా చేయి క్రైస్తవం వెటకారం అయిపోయింది భక్తి కూడా వెటకారం అయిపోయింది పైకి భక్తి గల వారి వల్ల ఏమిటి దాని శక్తిని ఆశ్రయించిన వారుగా మేము అయిపోతున్నాం కాబట్టి నేను సమూలంగా మార్చుకుని తల్లి చాలా తగ్గించుకోవాల్సి పత్రిక అంతా చేపలాగా రాస్తాను వాటి ప్రకారం జీవించాలి అనే హెచ్చరి కలిగి కాబట్టి దేవ సహాయం మాత్రం ఈ వాక్యం చేత మాత్రం వాక్యం ప్రకటించినప్పుడు యోగ్యత స్వేచ్ఛను దయచి ఈ తలంపులు కూడా అనుగ్రహం ప్రజలు వాక్యమును ప్రేమించే వారు కానీ వాక్యమందు ఆనందించేవారు కలిసి యేసు క్రీస్తు నామంలో వేడుకొని ఆమె అది కాండము అది కాండము పదమూడవ అధ్యాయము అది కాండము పదమూడవ అధ్యాయము వారు కలిసి నివసించినప్పుడు ఆ ప్రదేశం చాలకపోయాను అందుకనక వారి ఆస్తి వారు కలిసి నివసించిన నేనంత విస్తారమైన ఇక్కడ అబ్రహాం యొక్క జీవితాన్ని మనం ధ్యానిస్తున్నాము విశ్వాసం కలిగినటువంటి వ్యక్తి విశ్వాసం లేని వారితో జీవించడం కష్టం అందుకే దేవుడు అబ్రహాంను పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఏమంటాడు అంటే మొదటి వచ్చిన నీవు లేచి నీ దేశం నుండి నీ బంధువుల ఎదురు నుండి నీ తన్ని ఇంటి నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశం నాకు వెళ్ళము నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నేను ఆశీర్వదించి నేను నామం గొప్ప చేయదు నీవు ఆశీర్వాదంగా ముందు నిన్ను ఆశీర్వదించి వారిని ఆశీర్వదించదును నిన్ను దూషించి వారిని క్షిపించదును భూమి యొక్క సమస్త వంశము నీ ఎందు ఆశీర్వదించబడని అబ్రహాంతో అనగా ఇక్కడ విశ్వాసం నేర్పించక మునుకు ఆపరేషన్ దేవుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేశాడు విశ్వాసం నేర్చుకున్న తర్వాత అక్కడ కూడా సపరేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ మా ఆర్డర్ చేయడం ఎలా ఉంది విశ్వాసం నేర్పించాలంటే ఒక వ్యక్తిని ప్రత్యేకపరచాలి విశ్వాసం నేర్పించిన తర్వాత వాగ్దానం నెరవేరాలంటే కూడా ప్రత్యేకపరచాలి అబ్రహాము విశ్వాస జీవితం గురించి బిగినింగ్ లో తెలియదు కాబట్టి తను లోతును తీసుకొని వచ్చుకుంది అది తప్పటడుకు విశ్వాస జీవితంలో వా అబ్రహాం యొక్క ఉద్దేశం మంచిది కానీ దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం మాత్రం వేరు అబ్రహాం యొక్క ఇంటెన్షన్స్ కూడా మంచివి కానీ దేవుడి యొక్క ప్లాన్స్ వేరుగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఆశీర్వాదం మీరు కలిగింది అది లోకరీతిగా ఆశీర్వాదం ఎందుకనక వారి ఆస్తి వారు కలిసి నివసించలేనంత విస్తారం ఏంటని ఈ ఆశీర్వదించబడటం కూడా దేవుని ప్లాన్ ఎందుకు ఆశీర్వదించబడటాన్ని బట్టి ఏమి జరిగింది సపరేషన్ వారు అంటే అలాగ దీవించి దేవుడు తన ప్రణాళిక నెరవేర్చుకోవడానికి నిర్దాక్షిణంగా సోతుని పక్కకు తీసుకొచ్చాడు తన దేవుడికి ప్రేమ లేదనా ఉండదు కారణం ఏమిటంటే దేవుడు అబ్రహం మీద దృష్టి ఉంచుతున్నాడు లోతు మీద దృష్టి ఉంచలేదు యాకోబు ఈ దేశవ ఉన్నప్పుడు యాకోబ్ మీద దేవుడు దృష్టి ఉంచాడు దేశవ మీద మరి దాన్ని ద్వేషించాడా ద్వేషించలేదు కాబట్టి విశ్వాస జీవితం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు విశ్వాసంలో తక్కువ మెట్టున్నా విశ్వాసం లేకున్నా వారితో కలిసి జీవించడానికి దేవుడు ఇష్టపడడు కారణం ఏమిటంటే ప్రత్యేకపరచబడిన జీవితం యొక్క 
అంటే జీవిత విధానం అలాగే ఉంటుంది మెరుగుపరచుకున్న జీవిత విధానంలో అంటే విశ్వాసం నేర్చుకుంటున్నటువంటి వ్యక్తి దేవుల ప్రణాళికలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అతని యొక్క జీవిత విధానం ఎలా ఉంటుంది అంటే పదమూడవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన ఈ దేశమంత్రి నీ ఎదుట ఉన్నది కదా దయచేసి నన్ను విడిచి వేరుగా ఉండము నువ్వు ఎడం తట్టుకు వెళ్ళిన ఎడలా నేను కుడి తట్టుకును నువ్వు కుడి తట్టినకు వెళ్ళిన ఎడలా నేను ఎడం తట్టుకును వెళ్ళుదనని లోతులో చెప్పగా ఇలాగా ఒక చాయిస్ ఇవ్వడానికి కారణం ఏమిటంటే అబ్రహాము దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని ఎరిగినటువంటి వాడు మనం నూట ఇరవై ఏడవ కీర్తన చాలా సార్లు చదువుతాం మళ్ళీ ఒకసారి తీసుకోండి మొదటి వచ్చిన యహోవ ఇల్లు కట్టించని ఎడలా దాని కట్టువారి ప్రయాస వ్యర్థమే యహోవ పట్టణమును కాపాడని ఎడలా దాని కావలి కావలికాయ వారు మేలుకుంటుట వ్యర్థమే అంటే మనల్ని దీవించినది మనల్ని కాపాడినది దేవుడే ఒకవేళ ఆ దేవుడే మన చేయి వెనక్కి తీసుకుంటే మనం ఏమి చేయలేము అని దాని ఉద్దేశం కాబట్టి ఇక్కడ తన చాయిస్ లేకపోతే తన యొక్క జ్ఞానం ఉపయోగించకుండా నువ్వు తీసుకో మిగిలింది నేను తీసుకుంటాను అని చెప్పాను విశ్వాసం ఎందుకంటే విశ్వాసం లేనివాడు ఏం చేస్తాడు అంటే వెయిట్ చేయడానికి బదులుగా తొందరపడి శ్రేష్టమైనవన్నీ ఇవే కదా అని చెప్పి లాగేసుకునేటువంటి అవకాశం అలా లేదు ఒకవేళ లోతు మంచి ప్లేస్ తీసుకుంటే నాకు మిగిలేది తక్కువది కదా అని ప్రశ్నించకపోవడానికి కారణం ఏమిటంటే విశ్వాసం అందుకే మనిషి సుఖంగా జీవించాలి అంటే ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా అతనికి వాక్యముల మీద దేవుని మీద చాలినంత నమ్మకం ఉంటే అతనిలో నెమ్మది ఉంటుంది ఎందుకు దేవుడు సమస్తాన్ని కంట్రోల్ చేయవాడు ఒక స్త్రీ తన భర్తను సముద్రంలో పోగొట్టుకుంటుంది ఎందుకంటే ఆయన సముద్ర వ్యాపారం అనుకుంది చచ్చిపోతే ఆ చర్చ్ పాస్ట్ ఆమెను విజిట్ చేయడానికి వచ్చాడు ఆమె చాలా దుఃఖంలో ఉంటుంది ఏమో వెళితే ఆమె సంతోషంగా ఉంటుంది ఒకటి పాస్ట్ అన్నాడు ఏంటండి భర్త చనిపోయాడు కదా మరి మీరు చాలా సంతోషంగా దిగులు లేకుండా ఉన్నారంటే ఆమె ఏమన్నిందంటే దేవుడు తన చిత్తములు నెరవేర్చుకున్నప్పుడు నేను ఎందుకు దుఃఖించాలి అని అంటే తన భర్త అప్పుడు మరణించడం దేవుని చిత్తము ఆయన సమయం ప్రకారం ఆయన వెళ్ళిపోయాడు కదా దానిని బట్టి నేను ఎందుకు దుఃఖించాలి అని ఆమె అన్నది విశ్వాస జీవితం కలిగిన విశ్వాసం కలిగినటువంటి వారు అలాగా ఆనందంలో ఆనందముగా జీవిస్తారు అబ్రహాముకు పోగొట్టుకోవడం అన్నటువంటి తెలుసు తండ్రిని బంధువులను దేశమును వదిలేసి పోగొట్టుకున్నాడు కాబట్టి శ్రేష్టమైన ధాన్యం పోగొట్టుకున్నప్పుడు లోతుకు కాయసి ఇవ్వడం వల్ల అబ్రహం కంటే పెద్ద కష్టం వస్తుంది కుడికి వెళ్తే నేను ఎడమ ఎడమకు వెళ్తే నేను కుడికి వెళ్తాను అందుకే విశ్వాసం కలిగినటువంటి వాడు విశ్వాసం లేని వారితో కలిసి జీవించడం కారణం ఏమిటంటే వారి ఆలోచన విధానం విశ్వాసం కలిగిన వాడు ఎలా ఉంటాడు అంటే అన్ని కనిపించిన దాన్ని బట్టి జీవించడం అంటే వెలి చూపును బట్టి దే డోంట్ వాక్ బై సైట్ కనిపించిన దాన్ని బట్టి కనిపిస్తున్న పరిస్థితులను బట్టి నిర్ణయం తీసుకుని జీవించడు కనిపించని దానిని దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని దేవుని యొక్క ఆపుదలను ఆశీర్వాదం నమ్ముకొని మాత్రమే జీవిస్త జీవిస్తారు ఎందుకంటే నాకు ఎలాంటి స్థలం వచ్చినా ఎలాంటి ప్రాంతం వచ్చినా మనం దాన్ని తిరిగి బాగు చేసుకోవాడు దేవుడు అని అబ్రాము బలముగా నమ్మాడు కాబట్టి లోతుకు చాయిస్ ఇవిస్తున్నప్పుడు ఎక్కడ కూడా ఆయనలో రిగ్రెట్స్ లేవు నేనే ముందు కోరుకుని ఉంటే బాగుండేది కదా అని అలాగే మరి విశ్వాస జీవితం కలిగినటువంటి వాళ్ళు సపరేట్ అయిన తర్వాత అంటే ఎవరితో ఉండాలో ఎవరితో ఉన్నప్పుడు దేవుడు నిర్ణయిస్తారు అలా అలా అయిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి అప్పుడు పద్నాలుగు వర్షంలో లోతు అబ్రాహం విడిచి పోయిన తర్వాత యహోవ ఇదిగో నీవు కన్నీ కన్నులెత్తి నీవు ఉన్న చోటు నుండి ఉత్తరం తట్టు దక్షిణం తట్టు తూర్పు పడమల తట్టు చూడము ఎందుకనగా నీవు చూచునే దేశం అంతటి నీకును నీ సంక్రమణకు సదాకాలం ఇచ్చేది ఇక్కడ ఎందుకు దేవుడు మాట్లాడాల్సి వచ్చింది మనం అనుకోవచ్చు దేవుడు అప్పుడే మాట్లాడాల్సి కదా ఇప్పుడు మాట్లాడలేదు దేవుడు అదే మనం విశ్వాసంలో నడుస్తూ ఉండినప్పటికీ కూడాను 
మన యొక్క అసోసియేషన్ కలిసి ఉన్నటువంటి వారితో దేవుడు కృష్ణుడు కానీ వ్యక్తులతో ఉన్నప్పుడు దేవుని వాక్ను పొందడం చాలా కష్టం అది చాలా మంది కష్టం కాదు దేవుడు మాట్లాడలేదు అంటే మాట్లాడతారు ప్రత్యేకంగా ఉండు అని చెప్పిన తర్వాత ప్రత్యేకంగా ఉండకపోతే దేవుడు మాట్లాడలేదు కొంతమంది వ్యక్తులు ఒకసారి ఒక వ్యక్తి తన చుట్టాలతో కలిసి ఉన్నప్పుడు రెండు మూడు రోజులు నేను ఒక మాట్లాడే నేను 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 రోజులు కలిసి ఉన్నారు కదా మీ మీ చుట్టాలతో రక్షణ గురించి వాళ్ళ ఆత్మీయ జీవితం గురించి భక్తి సంబంధం మాటలు మాట్లాడాలంటే లేదు ఏం చేస్తాం మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ఉపయోగం ఏమిటే మన ఉనికి ఎదుట వ్యక్తికి ఆశ్చర్యకరంగా ఉండాలి అంటే మనం ఆత్మ సంబంధ విషయాలు మాట్లాడాల్సిందే ఎందుకు మాట్లాడలేకపోయాడు అతడు నిజంగా ఉండడానికి అవసరం సరైనటువంటి స్థలం కాదని డౌట్ వస్తుంది భక్తి సంబంధమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడలేని పరిస్థితి గృహములలో కానీ ప్రదేశంలో కానీ ఒక విశ్వాసం ఉంటున్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏమి నష్టమే కదా ఎందుకంటే ఇతరని లేకపోతే మనలను ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచడానికే దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకుని పలానా చోటకు పలానా చోటకు పంపిస్తున్నప్పుడు ఏదో మేలు మనం చేసే మేలు చూవలసిన స్థితిలో మనం ఉంటున్నాం కానీ అలాగా జరగలేదు కాబట్టి విశ్వాస జీవితం కొంచెం కఠినంగా ఉంటుంది ఎందుకు కఠినంగా ఉంటుంది అంటే ప్రకటి పరచమైన జీవితం కాబట్టి పౌలు అంటాడు అన్ని చేయటకు నాకు స్వాతంత్రం ఉన్నది కానీ అన్ని యూజ్ చేయదగినవి కావు క్రీస్తు గణతి పత్రికలు అంత స్వాతంత్రం గురించి చెప్పారు క్రీస్తు మనల్ని విడిపించాడు ధర్మశాస్త్రం యొక్క బానసత్వం నుంచి పాపం యొక్క బానసత్వం నుంచి కాబట్టి మనం స్వేచ్ఛగా జీవించవచ్చు మనకు ఆ స్వాతంత్రం ఉంది స్వాతంత్రం ఉంది కదా అని అన్నీ చేయడానికి వీలు లేదు అని పౌరాణి విశ్వాస జీవితం జీవించే వారు కూడా అంటే చేయటం కాబట్టి అందుకే చాలా మంది దేవుని మీద ఆధారపడి జీవించడానికి ఇష్టపడు నాకు నేను ఒక వ్యక్తి కలిసాడు ఆయన వరంగల్ ప్రాంతంలో సేవ చేసాం ఒకప్పుడు నక్సల్ అంట దేవుని నమ్ముకున్నాడు మూడు నెలలు ఆహారము నీరు లేకుండా ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత దేవుడు ఆయనకు నేను కనిపించదానికి పూజించమంటే అదే కూడా బైబిల్ కనిపిస్తుంది చాలా దర్శనం దాని తినేసి ఒక ముక్క అక్షరం రాదు ఆయనకు వస్తుందవరం దేవుడు ఇచ్చాడు బైబిల్ లో ప్రార్థన చేస్తుంటే ఏ వాక్యం ఎక్కడుందో తెలుస్తుంది నేను ఆయన పరీక్షించాను ఏమనంటే నీ భోజనం బల చుట్టూ నీ పిల్లలు ఒలివ మొక్కల వలె ఉందరు ఎక్కడ నీ వాక్యం ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది కీర్తన కీర్తన తర్వాత నూట ఇరవై ఎనిమిదిలో ఉంది అని ఇంకొక వాక్యం చేయటం ఇది ఎక్కడ ఉందంటే ఇది అక్కడ ఉంది అక్కడ ఉంది ఆ అక్కడ ఉందని చెప్పి సో ఆయన ఏంటి పరిస్థితి అంటే విశ్వాసమే జీవితం విశ్వాసం పిల్లలు లేరు గట్టిగా జీవిస్తూ దేవుని నమ్ముకొని ఇప్పుడు సేవ చేస్తుంది చదువు రాదు అని బైబిల్ తెలుసు అక్కడ మా దగ్గర ప్రవసారం రండి అని చెప్పి కాబట్టి విశ్వాస జీవితం జీవించేటువంటి వారు అలా ఉంటారు ఏమీ తెలియదు బైబిల్ అండి కానీ ప్రార్థన చేసినప్పుడు వచ్చినాలని రెఫరెన్స్ కాబట్టి విశ్వాస జీవితం జీవించే వాళ్ళు ప్రత్యేకపరచబడినటువంటి వారు ప్రత్యేకపరచబడినటువంటి వ్యక్తులు ఎందుకు దేవుడు విని ప్రత్యేకపరచుకుంటాడు అంటే తన ప్రత్యక్ష దేవుడు అని ఎవరికంటే ఆవిడ దారుణం ఇవ్వాలన్నది పిలుచుకొచ్చి ప్రత్యక్ష దేవుడు దేవుడు పిలుస్తాడు పిలుపు లోబడినటువంటి వ్యక్తులను ప్రత్యేకంగా జీవించమంటాడు ఆ వ్యక్తులు జీవిస్తూ ప్రత్యేకంగా జీవిస్తున్నప్పుడు తన ప్లాన్స్ అన్ని బయలుపరుస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి దానికి ముందు ఇంకో చూసుకున్నాం ప్లాన్స్ బయలుపరచక ముందు ఈ ప్రత్యేక పరచబడి విశ్వాస జీవితం కలిగినటువంటి వాళ్ళ యొక్క జీవిత విధానంలో రెండవది ఏమిట్లా అంటే నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు బుధమరాజు మనుషులను నాకిచ్చి ఆస్తి నీవే తీసుకున్నామని అబ్రాహంతో చెప్పగా అబ్రాహము నేనే అబ్రాహ్ముని ధనవంతునిగా చేస్తున్న నీవు చెప్పకుండానట్లు ఒక నూరు పోగనను చొప్పుల వారిని నీ వాటిలో ఏదైనా తీసుకున్నట్టు ఆకాశమునకును భూమికి సృష్టికర్తయ్యదు సృష్టికర్తయ్యును సర్వోన్నతుడు నేను దేవుడునైనా యహోవదుట నా చేయి ఎత్తి ప్రమాణము చేసి ఉన్నాను ఇది 
విశ్వాసం కలి జీవితం కలిగినటువంటి వారి యొక్క జీవిత విధానం ఏమిటి డబ్బు మనకు చాలా ఆధారమైనటువంటిది ఆ ఆధారమైనటువంటి దాన్ని ఈ అన్యుడి నుంచి తీసుకోవడానికి ఇష్టపడ్డది ఎందుకు అంటే దేవునికి మహిమ రాదు కాబట్టి దేవునికి మహిమ రాదు ఎందుకు లోతు ఆలోచించాడు అబ్రహం నీ దగ్గర నేను డబ్బు తీసుకుంటే నీ ఆస్తి తీసుకుంటే నువ్వు నా నేనే ధనవంతునిగా చేశానని చెప్తావేమో అని ఉన్నదంతా వదిలేసి నేను దేవుని కొరకు వచ్చినవాడిని నీ వలన ధనవంతు ఎందుకు అవుతాను వేయడము నా యొక్క బహుమానము ఎవరు దేవుడే అని ఆయన తెలుసు కాబట్టి రిజెక్ట్ చేశాడు కాబట్టి విశ్వాస జీవితం కలిగి దేవుని వైపు చూస్తూ నడిచేటువంటి వారి కృత్తులతో సామాన్యమైన విశ్వాసం పెట్టులో ఉన్నవారు మరి ముఖ్యంగా దీనత్వం లేని వారు ఇమ్మడలేదు కారణం ఏమిటంటే ఈ జీవితం జీవించేటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యుటిగా ఉంటారు కానీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంత హెల్ప్ చేసిన తర్వాత తీసుకోండి నో అని ఫీల్ అయింది వచ్చి కానీ ఇక్కడ అబ్రహాంకి అవుతున్నాడు ఫీలింగ్స్ కాదు పని అబ్రహాంకు దేవుని యొక్క మహిమతోనే పని కాబట్టి ఈ విశ్వాస జీవితం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు ప్రత్యేక పరిచయం తర్వాత వాళ్ళకి దేవుడు ఏం చేస్తుంటే ప్రత్యక్షతలు ఇస్తాడు ఎలా ఇస్తాడంటే పదిహే పదహైదవ అధ్యాయము అధికారము పన్నెండవ వర్షం కొద్దిగుంక పోయినప్పుడు అబ్రాహ్మణకు అబ్రాహ్మణకు గాఢ నిద్ర పట్టను భయంకరమైన కటిక చీకటి అతని కమగా ఆయన ఈ సంతతి వారు తమది కాని పరదేశం నివసించి ఆ దేశపు వారికి దాసులుగా ఉందరు వారు నాలుగు వందల ఏళ్ళు వీరిని శ్రమ పెట్టుదురు వీరు ఎవరికి దాసులు అవుదురో దాసులు అవుదురో ఆ జనములకు నేనే తీర్పు తీర్చుకును వారు వారి మిక్లి ఆస్తితో బయలుదేరి వచ్చేదరు నీ విక్షేమంగా నీ పిత్తలు ఎందుకుపోయేవు మంచి వృద్ధాప్య మందు పాతి పెట్టబడదు ఇది ప్రత్యక్ష నేను గొప్ప జనముగా చేసేదను నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు అని పన్నెండవ అధ్యాయంలో సమస్త వంశంలో తర్వాత ఈ ప్రత్యక్ష పదిహేనవ అధ్యాయంలో మరలా చూపిస్తుంది నీ సంతానం ఏం చేస్తారు దాసు దాస్యానికి దాసులు అవుతారు మా విశ్వాస జీవితము ప్రత్యేక పరిచబడిన జీవితము ఎలా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రత్యక్షత ప్రత్యక్షతలు కలిగి ఉండాలి ఉన్నటువంటి చాలా మంది విశ్వాస జీవితం కలిగి ఉన్నారు ఉన్నారు కానీ ప్రత్యక్షతలు కలిగిన వారు లేరు కారణం ఏంటంటే ప్రత్యేక పరచబడిన జీవితం ఇలా ధరతో కలిసిపోతారు కలిసిపోవడం తప్పని కాదు తులమోన అందరినీ ప్రేమించాడు అన్ని అన్ని లేనటువంటి అమ్మ శ్రీలను ప్రేమించాడు యూదులను ప్రేమించాడు శ్రీలను ప్రేమించాడు ఏమైంది మార్గం తప్పాడు జ్ఞానం కాదు దేవుడికి కావాల్సి లోపడటం మన యొక్క సామర్థ్యం కాదు దేవుడికి కావాల్సి మన యొక్క అవైలబుల్ ఒక వ్యక్తి చాలా పలుకుబడి కలిగిన వాడు ఏ పైన చేసుకోగలిగిన సామర్థ్యం లేదు కానీ దేవుని సేవను మాత్రం కట్టలేకపోయా దేవుడు తన పద్ధతుల ద్వారా మాత్రమే ఆయనకు సహాయం చేసి దేవుని రాజ్యం కట్టి చెప్పారు కాబట్టి నీ విశ్వాసం ఉంది ప్రత్యక్షతలు లేవు కారణం ఏమిటంటే ప్రత్యేక పరిశ్రమలతో ఏదో ఒక పరిమాణంలో మనకు విశ్వాసం ఉంటుంది కొంచెమైనా ఉంటుంది దేవుని నమ్ముకుంటా ఉంటుంది దేవుని మీద ఆధారపడుతుంది కానీ ప్రత్యేకత లేకపోవడం ప్రణాళికలు బయలుపరచబడలేకపోవడానికి కారణం ప్రత్యక్షత లేకపోవడం ప్రత్యేక జీవితం లేకుండా ప్రత్యక్షత లేకుండా ఒక మనిషి జీవిస్తున్నట్టయితే వాడు ఏమి ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది నాకు చేయబోయే విషయాలు దేవుడు నీతో పంచుకోలేకపోతే నువ్వు దేవునితో సహవాసం చేస్తున్నట్టు ఎలాగ అనుకుంటావు మీ ఫ్రెండ్స్తో నువ్వు మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళు మా ప్లాన్స్ మేము వచ్చే సంవత్సరం ఇల్లు కట్టించాలని అనుకుంటున్నాం లేకపోతే మా వాడి పొలాన అమ్మాయిని వివాహం చేయాలనుకుంటున్నాం ఇవి పంచుకుంటారు కదా మరి దేవుడితో నువ్వు సహవాసం చేస్తున్నప్పుడు ఇదిగో మీ వాళ్ళు మరణించి పోతున్నారు పిల్లలు సుహార్థం లేకపోతే పలానా వ్యక్తులు నేను ఆశీర్వదిస్తున్నాను వెళ్ళి నువ్వు మాట్లాడు లేకపోతే ఇప్పుడు పలాని పట్టణంకు ఈడు సంభవించబోతుంది ప్రార్థంది కానీ దేవుడు చెప్పకపోతే నువ్వు దేవుడితో చేసేటువంటి సహవాసంలో మీనింగ్ ఉందా సహవాసము చేసినట్టే ఉంటుంది ప్రార్థన చేసినట్టే ఉంటుంది కానీ ప్రత్యేకించబడినటువంటి జీవితం లేకపోవటాన్ని బట్టి అక్కడ మిస్ అయ్యేది ఏమిటంటే 
లోకము నాకు నువ్వు వాసన కరంగా మారలేకపోతుంది మనకు అర్థం ఏమవుతుందంటే మనం ఇతరుల మాదే డబ్బు సంపాదించడం లేదా ఉద్యోగపరచి ఉన్న జీవితము లో ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే ఈ డబ్బుని ధృవీకరించుకుంటుంది మనుషుల యొక్క మెప్పు వారిని ప్లీజ్ చేస్తూ బ్రతికే జీవితం నుంచి అక్కడికి రావచ్చు మన యొక్క ఆయుషస్ విషయంలో దేవుని మీద ఆధారపడటం అనిపించిన దాన్ని బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కాదు అనిపించిన దాన్ని బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి జీవితం ఉంటుంది అయితే ఈ ప్రత్యేక పరిచబడి విశ్వాస జీవితం జీవిస్తూ ప్రత్యక్షత కలిగినటువంటి వ్యక్తులు ఎప్పుడు కృంగిపోరాంటే ఖచ్చితంగా కృంగిపోతారు మనిషి కాబట్టి మనిషి కాబట్టి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వీళ్ళ జీవితాల్లో ఉంటాయి అందుకే అబ్రాహం పదిహేనవ అధ్యాయంలో రెండవ వచ్చినంలో అందుకు అబ్రాహం ప్రభువైన యహోవా నాకేం ఇచ్చిన నేమి నేను సంతానం లేని వాడనే పోచున్నాని నమస్తే రియాజలి నా ఇంటి ఆస్తి కర్త జగునుగదా మరియు అబ్రాహం ఇదిగో నీవు నాకు సంతానం మిగిలేదు కనుక నా పరివారంలో ఒకడు నాకు నాకు వారసుడు సేమ్ థింగ్ గొప్ప విశ్వాస వీరుడైనటువంటి అబ్రాహము ఏలియా ఏం చేశాడు ఏలియా కూడా నిరాశ పడేసేస్తుంది ప్రత్యేక జీవితము విశ్వాస జీవితము ప్రత్యక్షత గల జీవితంలో రెండు ఉన్నప్పటికీ మనిషి స్వభావము పాప స్వభావము బలహీనమైనది కాబట్టి తన జీవితంలో దేవులతో సహవాసం చేస్తున్న కొన్ని విషయాలు ఆలస్యం అవుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే అబ్రహం అంటాడు భవిష్యత్తు తను డిక్టేట్ చేస్తుంది తన తానే నిర్ణయించుకుంటాడు నా స్థితి ఎలియాసరు లేకపోతే ఎవడో ఒకడు వారసం ఇలాంటి జీవితం కూడా ఆ విశ్వాస జీవితంలో ఉంటుంది ఈ దశ కూడా ఉంటుంది దీనిని బట్టి కొన్నిసార్లు మనం భక్తి చేస్తున్నప్పుడు నిరాశలోకి వెళ్ళిపోతాం ప్రార్థన చేయబుద్ధి కాదు తిసుకు వచ్చేస్తుంది ఐదులన్నీ పక్కన పడేసేస్తాం కారణం ఏంటంటే నమ్మకంగా ఉంటూ ఒక విషయం వరకు కనిపెడుతున్నప్పుడు దేవుడు మాట్లాడకపోయినప్పుడు అది నెరవేరకపోయినప్పుడు మనలో కలిగేటువంటి నిస్పృహ అనే పదిహైదవ అధ్యాయము రెండవ వర్షంలో అబ్రాహం కూడా కలిగింది మరి అబ్రాహం విశ్వాస జీవితం కలిగి ప్రత్యక్షతలు ప్రత్యేకత అయినా అందరూ ఒకే రకంగా ఉన్నారు అబ్రాహం చాలా తీవ్రంగా పరీక్షించాడు యోగను కూడా చాలా తీవ్రంగా పరీక్షించాడు దేవుడు అని అలా చేయలేదు ఎందుకు అంటే అనేటువంటి రచయిత చాలా చక్కటి రచయిత ఆయన ఏమని రాస్తాడంటే దేవుడు ఎవరిని ఎక్కువగా వాడుకున్నాడో అలాంటి వారిని ముందుగా ఎక్కువగా నలగొట్టేశాడు ఎవరిని ఎక్కువగా విరగొట్టకుండా ఎక్కువగా దేవుడు వాడుకోలేదు ఎంత విరగొడితే దేవుడు అంతగా ఒక వ్యక్తిని తను వాడుకోవడం అన్నటువంటిది చూస్తాడు స్వస్థత వరం కలిగిన వారిని చాలా మంది చూశారు వాళ్ళకి అన్ని రోగాలే ఉంటాయి వీళ్ళందరికీ స్వస్థత కొరకు చేస్తే వీళ్ళకి ఇన్ని రోగాలు అని అంతే వాళ్ళ హీలింగ్ ఇవ్వడు దేవుడు వాళ్ళు శ్రమ పడుతూనే ఉంటారు ఎందుకు శ్రమ పడుతుంటారంటే వారి ద్వారా జరిగే కార్యాలకు వారిలో గర్వం రాకుండానట్లు వారికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ముళ్ళు అదే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ముళ్ళు ఆ విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి దేవుడు ఎక్కువగా బహుగా వాడుకోవాలంటే బహుగా విడవాల్సి ఉంటుంది దేవుడు విలిస్తే మనిషి మర్చిపోడు ఒక దేవుడు మనల్ని గాయపరుస్తే ఒకవేళ మనిషి మనల్ని గాయపరిస్తే మనం పూర్తిగా బలహీనమైపోతాం కానీ దేవుడు కానీ విలిస్తే మనిషి ఫలిస్తాడు అది డిఫరెన్స్ ఎందుకు మనిషిని విరవడము దేవుని ఉద్దేశం ఏంటంటే వాడు అధికముగా ఫలించాలని అంతే తప్ప వాడు నాశనం కావాలని కాదు నాశనం కావాలని కాదు దేవుడు మనల్ని కరెక్ట్ చేస్తే దాని ఉద్దేశము ఆయన మనల్ని ద్వేషిస్తున్నాడని కాదు మనల్ని తొక్కేయాలని కాదు మనల్ని భావిస్తే అదే మనుషులు చాలా కొంతమంది వాళ్ళు తప్పులు ఎత్తి చూపుతారు వాళ్ళు తప్పులు ఎత్తి చూపడంలో ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం ఏమిట్లా అంటే హింసపరచడానికి కాబట్టి విశ్వాస జీవితము ప్రత్యేకపరచబడినటువంటి జీవితము ప్రత్యక్షత కలిగినటువంటి జీవితము కలిగిన వారుగా మనకుండాలి 
మరి ఇంత కలిగినా కూడా ఈ విశ్వాసం స్థిరంగా ఉండగా ఈ విశ్వాసాన్ని పాడు చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఆరే అబ్రహం భార్య సారీ పదహారో వచ్చాం అబ్రహం భార్య అయిన షారయ్య అతనికి పిల్లలు కనలేదు కాబట్టి ఆమె యొక్క ఆదరణ ఐగుప్తు ఐగుప్తీయురాలైన దాసి ఉండేది ఆమె షారయ్య ఇదిగో నేను పిల్లలు కనకుండా యహో చేసి నువ్వు దయచేసి నా దాసితో ఒకవేళ ఆమె వల్ల నాకు సంతానం కలగవచ్చు అబ్రాహం షారయ్య మాట సో ఇక్కడ తప్పటడుగు వేయటం దేవుడు ఎందుకు ఆపలేదు ఆదామ వాళ్ళు పండు తినకుండా దేవుడు ఎందుకు ఆపలేదు ఇక్కడ షారయ్య మాట వినేటట్టుగా ఉండకు వినకుండా దేవుడు ఎందుకు లేదు దేవుడి మార్గాలు ఎలాగుంటాయంటే వాగ్దానం చేసిన దాన్ని నువ్వు నమ్మితే నువ్వు తప్పటడుగు పోయావు నువ్వు నమ్మకమైనప్పుడు తప్పటడుగు మన జీవితం కూడా చాలా తప్పటడుగు ఇలాగే చేస్తాను నేను చేస్తాను అని దేవుడు చెప్పిన తర్వాత చేసేంత వరకు మనిషి ఓపిక అంటే మనం తీసుకునే నిర్ణయాల యొక్క ప్రభావము చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది ఇతరుల మీద చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది ఈ ఓపిక దేవుడు వాగ్దానం చేసిన తర్వాత మాట్లాడిన తర్వాత ఆ కార్యములు జరిగేంత వరకు ఓపిక ఉండాలంటే ఎవరికి ఎలా సాధ్యమవుతుంది ఖచ్చితంగా నీవు భక్తి కలిగినటువంటి పిల్లలతో కలిస్తేనే నువ్వు ఆ భక్తిని కాపాడుతావు దేవునితో నడిచేటువంటి వారు సంహాసం చేసేటువంటి బిడ్డలు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రామాణికంగా ఎంచేటువంటి మొరిటీగా హ్యాండెడ్ గా ఎంచేటువంటి వాళ్ళు దేవుని చిత్తం చేసేటువంటి వాళ్ళతో నువ్వు కలిసిమెలిసి ఉంటేనే నీకు ఓపిక వచ్చే అవకాశం ఎందుకంటే బలం ఉంది అలాగే గ్రంథము దయచేసి చూడండి చివరి అధ్యాయంలో ఎందుకు ఈ మాట చెప్తుంది బలం ఉంది అని అలాగే గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పదహారు వచ్చిన అప్పుడు యహోవా ఎందు భయభక్తులు గల వారు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటుండగా యహోవా చెవి ఎగ్గి ఆలోచించాడు ఎందుకు తన పిల్లలు ఏమి మాట్లాడుకోవచ్చు తన పిల్లలు ఏం మాట్లాడుతుంది చెడు అని కాదు దాని ఉద్దేశం హి వాస్ ప్లీజ్ టు అటెండ్ దర్ కన్వర్సేషన్ ఎలిజబెత్ మరియ భక్తి కలిగిన స్త్రీలు ఇద్దరు మాట్లాడుకోవచ్చు ఎలిజబెత్ గర్భంలో శిశువు జంతులు వేశాడు ఇద్దరు భక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు కలిసినప్పుడు దాంట్లో నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి ఎనర్జీ లేకపోతే స్ట్రెంత్ అలా ఉంటుంది అది నీకు దేవుడు బాంధనం చేసిన వాటి విషయాల్లో ఓపిక నన్ను గురించి నీలో మంటను చల్లర్చకుండా చేస్తాను అది తెలియదు చాలా జోగి జోగి రాసుకుంటే బూడిదే దేవుని కొరకు మండుచున్నటువంటి వ్యక్తితో జీవించు నీవు కూడా మండటం ప్రారంభిస్తావు చచ్చిన వాడితో జీవిస్తున్నావు అంటే వాడికంటే ఘోరమైనటువంటి చచ్చిన వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి వాగ్దానం చేశాడు దాన్ని నెరవేర్పుకున్న వరకు వేచి ఉండాలి ప్రత్యేక పరుచుకుంటే జీవితం మీద వాళ్ళంతా సుఖంగా ఉన్నారు నేను ఎందుకు ఇలా ఉన్నానంటే నిన్ను ప్రత్యేకించుకున్నాడు నేను ప్రత్యేకించుకున్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఆయన చెప్పినట్టు పోవాలి అది మనకి ఇష్టంలా భక్తి కావాలి ప్రత్యక్షతలు కావాలి విశ్వాసం కావాలి అందరి మాదిరిగా మనం కూడా లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలి వాళ్ళు వాళ్ళు జీవించినట్టుగా మనం జీవించాలి అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి క్రైస్తవం యొక్క పోకడ పోగొట్టుకోవటానికి ఉపేక్షించుకోవటానికి ప్రత్యేకించుకోవటానికి మనము ఇష్టపడ్డాం రాముని దీవించినటువంటి దేవుడు మనల్ని ఇంకా ఎక్కువగా దీవించాలి లెక్క ప్రకారం ఎందుకంటే మన కొరకు యేసుక్రీస్తునే పంపినాడు కొత్త నిబంధన కొత్త నిబంధనలో మనం అలాధిక్యత కలిగినటువంటి వ్యక్తి అదే మనం ఎంతగా ఆత్మ సంబంధం ఇస్రాయిల్ మనం ఎంతగా దీవించవచ్చు దీవించబడం కూడా కారణం విశ్వాసం ఉన్నది దాన్ని ప్రత్యేకించుకోవడానికి చాలా సార్లు మనం ఇస్తాం దాని ప్రత్యేకం కొన్ని సీజన్స్ కొన్ని సీజన్స్ మనం కాబట్టి పరీక్ష చేసుకోవా ప్రత్యేకపరచబడిన జీవితం క్రైస్తవుడిగా నన్ను చేసుకో విశ్వాసంగా నన్ను చేసు నీ బిడ్డగా నన్ను చేసుకో నా మాట నా క్లస్ నా యొక్క ప్రవర్తన నా కుటుంబము నా పిల్లలు నేను పనిచేసే చోట నా సాధన వీటన్నిటిని బట్టి నేను ప్రత్యేకపరచబడిన వ్యక్తిగా మనుషులు గుర్తించు లేక 
ఇది కూడా మానవాదిరేరా దాన్ని పరిచయం ప్రేమ నమ్మకం కలిగినటువంటి నిజమైనటువంటి సార్వభౌముడైనటువంటి దేవ అధ్యయనం చేసిన రీతిగా అపునా సహాయం చేసినట్టు చెప్పిన విధంగా కుమారుని ఇచ్చిన అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోవుల దేవ అని ఆ నామంలో ప్రార్థన చేసే ఆధిక్యత కలిగించు ఎలాగ ప్రత్యేకపరచు అబ్రహాం తప్పిపోతే అప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు శ్రమ వచ్చు అయినా సహాయం చేసి విశ్వాసులకు తండ్రి పునాదులు గల దేవుడు దీనికి శిల్పి నిర్మాణ పడి ఉన్నాడు ఆ పునాదులు గల పాట విశ్వాసమును బట్టి ఆయన గుడారంలో ప్రత్యేకించు ప్రభువా నాకు ఆ భక్తి దయచు కొంచెం దయచేయు పూర్తిగా స్థాయిలో జీవించిన ప్రత్యేకత కలిగిన తండ్రి రైట్స్ ను వదులుకునేటువంటి వారికి మొదటి అవకాశం నా మీద ఆశలైన జీవితం వీళ్ళకంటే కలిసిపోకుండా అన్ని ప్రేమిస్తూ వారితో ప్రత్యేకంగా ఉండగలిగిన అందరికి నేను దయచేయి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ సంస్థ మనకు చూడండి